Hey, hello, hello. Hello, hello. I have a pan and a little bit of oil. Trying to heat it up. And I have lean pork. What am I making? What am I making? Now the pork here is um, not fresh. It's like, you know, in Vietnam, in the market, in the wet market, um, they have the pig slaughter in the morning and they sell it in the, within the day. Like, even in early morning, they already finished uh, their, uh, their meat. So, especially the small market, that you know, they will have this uh, meat will be like super fresh it, when you cook it you know when you touch it it's like the, you can feel the stickiness of it and the meat here is um, not that fresh so when you cook especially like if you don't have the very strong heat then you will release a lot of water so this is I have to do it like kind of like seal it a little bit so the juice don't come out too much and I'm gonna make it make um pork uh floss yep is it the dry shredded pork so I'm gonna seal it turn it Season it and then simmer it until it's um, cooked and all the juice of the meat is out and gone and then dry it, I mean shred it and then dry it, pan dry it. You can dehydrate it in the uh, oven or the air fryer. This is traditional way. I'm doing it in the pan, the way that I think is the best for the meat here. Using my stove. Okay, there. One side, turn it, turn, 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 turn. Oh. Okay, see the juice doesn't come out that much. And the both sides are sealed. So now I'm gonna add a bit of chicken salt. Bit of fish sauce and cover it for half an hour. Sauce. A little bit of chicken salt. I lower the heat and cover. Simmer for half an hour at least. Half an hour or until all the juice gone disappear.
with the lid on. Okay, I'm gonna show you how much juice it makes. Soon we add a little bit of the fish sauce, that's how much juice is coming out. Now, when I have too much juice in the pan like this, I'm going to cook it uncovered. So, when the juice reduce to like only a little bit left, then cuz this much juice when it's reduced to like almost nothing is going to take 20 to 30 minutes anyway. So, I'm going to let it cool and shred it then dry again with a little bit of juice in on the pan and then until it's thoroughly dry with very low heat and if it's too much juice I can even crank it up when nearly you know over 20 minutes already I'm gonna crank it up until the highest heat and then turn the fan on it's making a lot of steam now làm ruốc mọi người làm ruốc thịt lợn nhưng mà thấy mọi người thấy thịt lợn ở đây thì ra nhiều nước không mình cho có đúng mấy giờ nước mắm thôi mà nó ra từng này nước luôn thế nên là cứ phải bật to bếp xong rồi đun sôi mở vung để cho nó hết nước à, thịt lợn ở đây thì không được tươi ngon nên nó rửa nhiều nước ạ người ta để Now that I have this one cooled, I'm gonna use a fork to shred it. So what happened to this dish is I get the round steak, best, uh, best cut of meat for the pork floss is round steak. It's tougher and you cut it along the grain of meat, yeah? So you get the longer grain when you shred it. And then dehydrate it on the grill pan or just, um, uh, what do you call it? Keep uh, drying it on this pan, on the stove. Hi, I'm back. Um, after, the, after the cooling part, after this one cooked, cool it a little bit and it's still warm, you start to shred it. Uh, using a fork and traditionally I have a stone I actually have a stone uh, mortar and pestle. So we pound it a little bit pound it a little bit and start shredding it. Um, I like mine one just shred it, not not pound, uh, powdery so I shred it like this. It takes a lot of time. That's why sometimes I'm lazy. Today I ask my one of my friends to go out and have lunch. But then she's busy with her, her family. Uh, so we didn't go out. I didn't go out. I didn't want to go out and eat by myself. So I stay home and I was planning to make the, the braised pork. But then since I have the whole day, I don't know what to do, and I want to eat this, so I make this. This is uh, mm, going very well with steamed sticky rice. So yeah, if you have that with um, your steamed sticky, steam sticky rice with this um, shredded pork for breakfast, it will be very nice. I can't eat um, sticky rice too much, it's not good, my body 
don't like it. My mouth likes it a lot, but my body not. It's um, you know, yin and yang in in Chinese is hot and cold. It's it make my body boiling hot and I'll come um, up with a lot of outbreaks like big pimples so big that you know it's inflamed um, like when I eat the tropical food like pineapple jackfruit or sticky rice same it give me big pimples that inflame and make it even a boy so I don't like it this one you can eat with um, Vietnamese bread rolls Oh, I wonder if it's good on sandwich. It's like cold meat on sandwich. And the cat is on my lap already. Sitting here long enough, just a few minutes, the uh, cat will come in and sit on my laps. And this guy, so quick at that. So yeah, traditionally, they will have this floss. It's fluffy. Um, like fairy floss but I like my one shredded so I my one is not uh, pork floss is is um, shredded dry pork yep um, when I was pounding it my daughter came and she said what is this and I told her what it is and she said is this going to be dried and she knows <laughs> You know it's the thing and she gave me approval she's tested it she's my tester she's tested it she said it's good mình làm giúp lợn hôm nay rủ bạn đi chơi thì bạn không đi bạn bận thế là mình ở nhà định chỉ kho thịt với cả trứng thôi là rảnh quá lấy cái lấy cái 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 phần nạc của cái Thịt này là thịt chân chứ không phải thịt đùi ấy Thịt đùi chứ không phải thịt mông, thịt nạc Nó là mông sấn Kiểu như thế Mình lấy cái phần nạc ra mình ăn ruốc Mình thì không thích ăn ruốc bông, mình thích ăn ruốc sợi như thế này Mà cái 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 thịt ở đây ấy, kiểu nó mềm lắm Nó giống như kiểu thịt gà công nghiệp ấy Thì đây là thịt lợn công nghiệp chắc không biết nhưng mà cái thịt này nó nó mềm lắm nó dễ đứt lắm mình sẽ sợi các thứ này này nó dễ đứt này Thế với cả mình mà giã thì nó vỡ luôn nó nát luôn kể cả khô hay là ướt hay là gì nó nát luôn mình thích, thích vẫn còn nguyên sợi mình sẽ sợi chứ mình không thêm thuốc bông Tại vì nó bở ra nó khô nó bở đùng bục ấy nó như kiểu bột ấy không thích Is, um, am I picky at food? No, I eat all kind of um, food, but because um, how I was born and raised in Hanoi is um, it's a taste that you acquired, and my one is a bit like not sweet. I don't have a sweet tooth, so I don't like my food sweet. I like my sweet sweet, but I don't like my food sweet so mine is savory kind of dish and the one we buy here the pork frost in the market it's too sweet for me too sweet and my my flavor my um, palate is like I have to make it myself um, lots of work it's um, hard to make money, isn't it? To make money out of this thing, it's not easy. Who wants to do this? Back home you can buy this. I mean, in Hanoi, you'll get this and uh, it's cheap. It's just a little bit more expensive than you buy f uh, fresh uh, pork. So yeah, you buy it. Well, they're really good at making it in very hard to make money out of this and this one already uh, take me like what two hours already look two hours just shredding this and then after that two hours drying it or maybe i just put in the 
Air flyer. Air flyer. Air fryer. To dehydrate it. Or grill. Put in the grill plate and, and then grill it on low heat. Until it dry. But I like to pan dry it. Pan dry is good. Traditional way tastes better. It's, I don't know. I don't know. Am I too conservative? Am I too stiff? Should be more flexible, yeah? But I don't know. Even using um, blender is not as good as using the um, mortar and pestles. So yeah. I don't know. And eating this is like so fast. You can, you can nibble it and it will be like gone in no time. Look at this. I'm shredding it one by one, one strain at a time, one grain at a time, and then eating it is like my kids snack on this. If you if you like if you can't eat pork, you can make um chicken. Use use um chicken breast will be perfect for this. Yeah, like beef jerky, but if you can't eat beef nor pork, then you make the chicken. Chicken one, really nice. I don't like chicken breast. It's too dry, too powdery to me. To me. Tại vì mình mua cái phần um, mông sần ấy, thì nên thỉnh thoảng nó có vẫn có dính một ít gân ấy, mà xé sợi này nó cũng khó hơn. Tại vì uh, nó nó làm cho đứt cái sợi ấy, đứt cái thời thịt ấy. À, này thì ngại chết đi được ấy mình ăn thì cứ kiểu đi mua hàng ấy thì đi mua ngoài siêu thị thì toàn kiểu ruốc làm người có thể là người việt cũng làm người việt cũng làm nhưng mà thường là người miền nam thôi người ta chăm chỉ chịu khó người ta làm xong rồi người ta bán các thứ ấy. còn người hà nội mình ấy chắc là phải khu ra khu người việt mà kiểu nhiều người hà nội sống ấy thì người ta mới làm chứ nhỉ mình thì cái khu đấy xa quá mình ngại đi mà đi xong rồi bỏ mẫm ra được các cái đấy cũng khó có khi nó cũng không có thường xuyên nữa cơ có khi phải đặt hoặc là phải quen nhưng mà mình thì ăn thì kiểu cứ thích ăn cái kiểu mặn không thôi chứ kiểu không thích ngọt chỉ thích ngọt tự nhiên của thịt nên mình cứ phải tự làm ruốc à, người tàu cũng làm ruốc cũng có ruốc bông nhưng mà họ làm ngọt lắm mình không thấy cái vị mặn chỉ thấy cái vị ngọt thôi nên ăn nó không sướng ăn nó chẳng hợp với cả khẩu vị của mình à, mình thì cũng dễ ăn lắm nhưng mình lại không thích vị ngọt ở trong thức ăn mình chỉ chỉ ngay cả đồ ngọt mình cũng không ăn mấy ăn ăn ví dụ như chè bưởi hay là các thứ chè các thứ ấy, thì cái, cái loại chè nào mà nó mát mát nhẹ nhẹ kiểu ngọt thanh thanh thôi thì mình thích cái ngọt quá là mình không thích mình không có uh, cái răng ngọt ở đây họ, họ gọi là sweet thú thuốc là răng ngọt mình không thích ăn đồ ngọt lắm kể cả bánh các thứ cũng thế thì mình cũng ăn bánh bông lan bánh nào mà kiểu nó nó ngọt nhẹ nhẹ thế còn như kiểu um, các cái bánh mà sô cô la xong rồi thật là nhiều đường mắt khách hay cái gì mà nó ngọt sắc rồi đấy thì mình cũng không thích lắm brownie mình cũng không thích lắm nhưng mà tại vì bọn trẻ con thích ấy, thì thỉnh thoảng mình cũng làm nhưng mà mình thích kiểu như bánh su kem này bánh bông lan này các thứ nó nhẹ nhẹ mát mát ấy hoặc là bánh bông lan cái bánh kem cuộn ấy cũng được sô cô la bọn trẻ con thích ăn thì ăn thì mua cho chúng nó ăn chứ còn mình cũng ít khi ăn sô cô la lắm sô cô la ngon lắm thì cũng chỉ ăn được một hai viên là thôi ao ao ô con mèo nó 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 quét nó 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 bấu vào chân cái móng của nó bấu vào chân mình đau quá And I have um, my pen washed and dried on the stove. You know, one of the reason my pen was peeled off, you know, the Teflon layer, the non-stick layer peeled off is because I use it to uh, to make the dry pork like this. When it's too dry, dehydrated, no moisture, and then heat it for too long, it started to peel off. So. But I like it traditional way. Doesn't matter. I eat a little bit of this. It's going to my system um, digestive 
digestive system and it go out. So I think I consumes all of all uh, all of um, the Teflon layer on this pan. What can I do? That's my problem. Okay, so my pan is dry. I'm gonna dry it, lower the heat, and then dehydrate this um, shredded pork. The longer you uh, dehydrate it, the longer you can keep it. So, there's no preservative. Not too much salt or sugar because you know I don't add too much salt in this. It's supposed to be like enough salt to preserve it and dry enough to mm, uh, to stop the. Um, I mean, dry enough so not enough uh, moisture for bacteria to grow. But because I like it just salty enough, umami enough dry enough, still a bit of moisture, yummy yummy, to make my palates happy, to make my my um, mouth happy, I just do it my way and I keep it in the fridge. This will like I snack and my kids snack for like a couple of days, it'll be gone. Mình đúng là khổ vì ăn ấy Kiểu um, không thích mặn quá Không thích ngọt quá Thế nên là phải tự làm Tự làm thì uh, không cho mặn quá Không cho ngọt quá Mà cũng không muốn khô quá Thế nên không để ở ngoài giống như ở Việt Nam mình được Thế nên là mình làm xong rồi mình sẽ cho vào tủ lạnh Còn trẻ con nó cứ lấy ra xong nó ăn vã nữa cơ nó Cứ lấy trong tủ lạnh ra để một tí Cho nó kiểu uh, giống như cái nhiệt độ phòng ấy Thế nên là lấy ra là ăn vã là cũng hết nhanh lắm nên chẳng có thời gian để mà để lâu cả làm cái này thì mình lại thích ăn rước sợi thế nên mình không muốn khô quá cũng còn nhai được thế nên khổ vì ăn là vì thế khổ vì ăn là vì thích thích cái đúng là kiểu đấy cơ đây này cái mình có cả cái cái cối đá Ui, nặng, nó nặng lắm luôn để giã ruốc rồi này nọ kia mà cái thịt ở đây thì dã một cái Yeah, my stone, my stone uh, mortar and uh, pestle oh. It's very heavy This dish, this thing take a lot of time Tốn thời gian 2 tiếng đồng hồ ngồi sẽ sợi cái thịt này ra Thế Xong rồi chả biết là bao lâu nữa Nhưng mà mình thì cứ thích kiểu đảo nó ở trên chảo ấy nên mình không thích cho vào um, lò để sấy hay là gì mình cũng hơi kỳ lạ một tí nhưng mà mình cứ thấy làm các cái kiểu kiểu ngày xưa như này nó ngon hơn yeah I like traditional way still taste better even my kids prove it they they when I um, do it traditional way I know they like it better Slow. It takes a lot of time. That is really good. Nhìn ngon quá mọi người ạ, thơm quá rồi. Người Hà Nội như mình ấy mà kiểu um, ăn cái kiểu như thế này ấy thì à uh, ở Úc này mà lười một tí, hôm nào mà lười lười ấy là khổ lắm Không biết ăn cái gì Muốn ăn cái gì là toàn phải tự nấu để mà Chỉ thèm về Việt Nam, về Hà Nội để ăn cái gì thì ăn Mà không phải nấu, ước gì có ai nấu cho mình ăn nhỉ Ok guys, I hope you enjoyed it I don't, I don't know. Enjoy what? It's not even entertaining. 
Mm. I hope you can come in and taste this. I'll try and make some for yourself. Make the chicken, uh, make the beef, or fry the pork like I do right now. tasted it and I don't think I can stop now okay I'm gonna wait I'm gonna um, what do you call put some rice on Charles số mình ý không phải là số được ăn chơi thế nên là muốn đi đú với cả bạn Ừ, bạn đi ăn đi ra ngoài chơi nhưng mà bạn lại bận với cả con với cả cháu thế nên là mình phải ở nhà làm ruốc được hộp ruốc nhé mọi người được hộp ruốc thì để để vào trong để nó khô nó nguội đi xong rồi cho vào hộp làm đậy lại để vào tủ lạnh xong rồi ăn dần ăn với xôi ăn với vã ăn với bánh mì chắc thế số rồi được ăn tự nhưng mà tự mình phải làm không được đi đú không được đi chơi thèm đi chơi I want to go out but I couldn't so I have to stay home and make this if I want to eat I have to cook if I want to eat I have to make it myself I want to go out and someone cook and then I just eat <laughs> but yeah, that's my life. I have some snack. That's all right. <laughs>